Schwere Vorwürfe gegen die FDP. Es geht um nichts Geringeres als Steuergeldveruntreuung, die der FDP da vorgeworfen wird. Und äh, hier sehen wir den Bundesverkehrsminister Volker Wissing und in seinem Verkehrsministerium gibt es den sogenannten Topbeamten Carsten J., der angeblich äh, eine Nebentätigkeit oder Haupttätigkeit in der FDP-Parteizentrale hat. Das heißt also, er kassiert da seine Gehälter im Bundesverkehrsministerium, arbeitet dort allerdings nicht und ist in der Parteizentrale da aktiv, wo er die ganze Arbeitszeit verbringt. Das ist natürlich ein grandioses Verbrechen, sondern das Gleiche. Und sowohl die Ampelregierung als auch die Justiz sollte jetzt größtmögliches Interesse an der Aufklärung haben. Allerdings äh, hält sich da der Aufschrei in den Systemmedien und auch bei den Politikern in Grenzen. Wenn es da nicht die AfD geben würde, denn hier Kai Gottschalk von der AfD fordert Verstrickung zwischen Parteiinteressen und staatlichen Handeln aufklären. Und Kai Gottschalk zu den Berichten über diesen sogenannten Top-Beamten, der seinen Staatsdienst im Verkehrsministerium offenbar vernachlässigt, um Parteiarbeit für die FDP zu verrichten, sagt da, die Enthüllung werfen ein beunruhigendes Licht auf die Integrität dieser Regierung. Es ist inakzeptabel, dass ein Beamter, der offiziell dem Bundesverkehrsministerium angehört, stattdessen regelmäßig in der FDP-Parteizentrale anzutreffen ist und dort den Großteil seiner Arbeitszeit verbringt. Die Tatsache, dass dieser Beamte trotz seiner offiziellen Position im Ministerium weiterhin für die FDP arbeitet und anscheinend keinerlei Arbeitsnachweise im Ministerium hinterlässt, ist höchst alarmierend. Es stellt sich die Frage, wie diese unvereinbare Doppelrolle genehmigt werden konnte und welche Konsequenzen dies für die Unabhängigkeit und Neutralität des Bundesverkehrsministeriums hat. Es ist völlig klar, dass hier die Gefahr der Beeinträchtigung dienstlicher Interessen besteht und es ist entlarvend, dass das Ministerium und die FDP auf konkrete Fragen keine klare Stellungnahme abgeben wollen. Eine unabhängige Untersuchung ist hierbei dringend vonnöten. Insbesondere der Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die FDP müssen hier Transparenz schaffen und für vollständige Aufklärung dieser Angelegenheit sorgen. Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, wie weit die Verstrickungen zwischen Parteiinteressen und staatlichem Handeln reichen und welche Maßnahmen ergriffen werden, um derartiges Fehlverhalten in Zukunft zu verhindern. Für die AfD-Bundestagsfraktion ist offensichtlich, dass diese Vorgänge unserer Demokratie und den Rechtsstaat gefährden. Es ist unerlässlich, dass solche Missstände ans Licht kommen und korrigiert werden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Institutionen nicht weiter zu schwächen. Ja, viel weiter schwächen kann man das Vertrauen in die Institutionen anscheinend ja nicht mehr, denn das ist ja kein Einzelfall. Wir erinnern uns an den Fall in Robert Habecks Ministerium, Wirtschaftsministerium, der Fall Greichen, wo es da massive Vetternwirtschaft gab. Transparenz spricht hier der Kai Gottschalk an, findet auch oder herrscht überhaupt nicht vor in der aktuellen Regierung. Ich sage nur die RKI-Files bei Ministerium von Karl Lauterbach, die eingeklagt werden mussten, die äh, Atomunterlagen, äh, die jetzt im Ministerium von Robert Habeck eingeklagt werden mussten, wo in beiden Fällen herauskam, dass die Regierung nicht im Sinne des Volkes gehandelt hat und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass hier in dem Fall auch herauskommen wird, dass da Mist abgelaufen ist. Und Kai Gottschalk hat ja hier auch gut herausgearbeitet, welche Brisanz hinter diesem Fall steht, wenn jetzt hier herauskommt, dass Beamte der Regierung völlig anderen Arbeiten nachgehen und somit die Glaubwürdigkeit der Regierung da völlig in Frage steht. Aber zum Glück ist die AfD da um größte Aufklärung bemüht. Hier die Pressemitteilung von Dirk Spaniel vom heutigen 7. Mai. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag verlangt Aufklärung vom Verkehrsminister Wissing zum Engagement seines Mitarbeiters des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in der Bundesgeschäftsstelle der Freien Demokratischen Partei und beantragt Befassung des Verkehrsausschusses. 
Da kann man dann von Glück reden, dass die AfD da in Fraktionsstärke im Bundestag sitzt und sich somit dann auch mit solchen Anträgen hier einbringen kann und somit hoffentlich für Aufklärung in dem Fall sorgt. Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dirk Spaniel, teilt dazu mit, die Bildzeitung berichtete am 28.04.2024 unter dem Titel Veruntreuung von Steuergeldern. Top-Beamter arbeitet für FDP-Zentrale statt fürs Ministerium. Dass ein Referatsleiter des Bundesverkehrsministeriums nicht für das Ministerium, sondern für die Bundesgeschäftsstelle der FDP arbeiten würde. Hierzu haben wir im Verkehrsausschuss einen Antrag auf Selbstbefassung für die nächste Sitzung am 15. Mai gestellt und einen schriftlichen Bericht angefordert. Insbesondere interessiert uns, ob Bundesminister Volker Wissing bereits vor der Anfrage der Bildzeitung unmittelbar vor Veröffentlichung des Artikels bekannt war, dass der Referatsleiter Carsten J. seinen Arbeitsschwerpunkt in der Bundesgeschäftsstelle der FDP haben soll und ob dem Minister eine permanente Abwesenheit eines seiner Referatsleiter aufgefallen ist. Falls dem Beamten die Genehmigung erteilt sein sollte, seine Arbeit für das Bundesministerium von einem Büro in der Bundesgeschäftsstelle der FDP auszuführen, bleibt die Frage offen, ob diese schriftlich oder mündlich erteilt worden ist. Hier in dem Artikel sind natürlich wichtige Fragen, ob der Minister davon äh, Kenntnis hatte und ob der Minister das Ganze erlaubt hat. Allerdings ist hier auch schon fraglich, weil es heißt ja, ja ob er da in dem FDP-Büro seine Arbeit für das Bundesverkehrsministerium machen durfte. Dem steht gegenüber, dass Carsten J. laut Bildzeitung im Ministerium nie erreichbar war. Weiter schreibt die Bildzeitung: tatsächlich hat J. nach Bildinformationen in der FDP Zentrale noch immer eine aktuelle Telefondurchwahl und eine FDP-Mailadresse. Sein Büro im Ministerium nutzt er dagegen so gut wie nie, ist selbst für Beamte der betreffenden Leitungsabteilung nicht erreichbar und kann in sogenannten Referatsbriefkasten keine Arbeitsnachweise vorweisen. Und das Ganze erklären sogar mehrere Mitarbeiter aus Wissings Haus übereinstimmend. Das heißt also, im Bundesministerium für Digitales ist er nicht erreichbar und hat auch keinerlei Arbeitsnachweise da vorzuweisen. Das heißt also, der wird für das Ministerium irgendwie nicht gearbeitet haben und dementsprechend, hier sehen wir ihn nochmal, leider verpixelt der gute Mann und auch da, und dementsprechend ist es halt doch naheliegend, dass da Steuergelder veruntreut wurden durch eine der Ampelkoalition angehörigen Partei, der FDP, wo wir sonst immer nur von der schreienden Flak Zimmermann hören, hören wir jetzt dann auch mal etwas anderes. Ein weiterer Skandal, denn Flak Zimmermann ist ja eigentlich auch nur negativ in der Öffentlichkeit vertreten und so auch hier ein weiterer böser Skandal, der uns davon abhalten sollte, die Altparteien zu wählen, auch wenn sie jetzt aktuell mit den Systempressen immer wieder gegen die AfD hetzen, irgendwelche Skandale da aus dem Hut zaubern wollen, die am Ende irgendwo nicht haltbar sind, sehen wir doch hier, auch die etablierten Parteien sind ständig in Skandale verwickelt und sollten eventuell, wenn sie da so im Glashaus sitzen, nicht mit den dicken Steinen werfen. Dementsprechend, liebe Freunde, es bleibt uns anscheinend nichts anderes übrig, als eine Alternative für Deutschland zu wählen, die Altparteien links liegen lassen, da wo sie hingehören und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, damit auch mal die ganzen Skandale rund um die etablierten Altparteien auch mal an die Öffentlichkeit kommen. Denn in der Systempresse wird das ja immer gerne auf die hinteren Seiten und ins Kleingedruckte verschoben, damit es nicht so aufhält. Und die Skandale um die AfD werden auf die Titelseite gepackt mit großen Überschriften, großen Bildern, damit die Leute von der Wahl der AfD abgeschreckt werden. Doch ich glaube, wenn wir die Altparteien weiter wählen, gibt es auch nur ein weiter so bergab mit Deutschland, mit unserer Industrie, mit unserer Gesellschaft und so weiter und so fort. Ihr kennt die Probleme, die vorherrschen und deswegen sollten wir für größtmögliche Aufklärung dieses Video auch größtmöglich teilen. Ihr könnt gerne dem Video auch noch einen Daumen nach oben geben, das hilft dann immer dem Algorithmus noch ein bisschen, das von sich aus zu teilen, genauso wie ein Kommentar. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, das ist auch völlig kostenlos. Wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, werden euch die zukünftigen Videos auch direkt angezeigt. Und ich würde sagen, 
dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!